ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മലയാളീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫേവറേറ്റ് സൈഡ് ഡിഷായ രസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മീഡിയം വരിപ്പുള്ള രണ്ട് തക്കാളി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഒരു ഏഴ് എട്ട് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം ഒരു ഇഞ്ചി പിന്നെ കുരുമുളക് ഒത്തിരി പൊടിയാതെ ചെറിയ രീതിയിൽ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പില രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള വാളം പുളിയാണ് അത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്താൻ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം കായം ഇത്രയും കൂടിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാത്രം ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കിച്ചണ് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കടുകും ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഉലുവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കൊല്ലമുളക് അതിൻ്റെ ആ സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം അതിന് ശേഷം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ഇത് കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ കുരുമുളകൊക്കെ ചേർത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ശരി ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇതിനകത്ത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി മതിയാവും അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തക്കാളിയും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി കൊടയത്തൊക്കെ ഒരു പരിവം വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ചേർക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിവിടെ വേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പുളിവെള്ളമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പുളി നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അലമ്പി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളകി കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുളി മാറ്റിയിട്ട് അതിനകത്ത് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് തിള വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ കഷ്ണം കായനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കായത്തിൻ്റെ പൊടിയായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കിടന്ന് തന്നെ മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും അത്ര ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ രസമുള്ള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയാലയും കൂടെ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ